मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन सो मोशन जब आप एक मोशन वर्ड मोशन वर्ड को जब आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं मोशन वर्ड सुनने के बाद सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने पोजीशंस को लगातार चेंज कर रहा हो उसको हम मोशन से समझते हैं तो जस्ट लाइक दैट आपने बिल्कुल सही समझा है उसका डेफिनेशन भी उसी तरह है वैन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन ठीक है तो मोशन का यही मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में बिल्कुल रुका हुआ है उसको रेफरेंस पॉइंट लेकर चलिए इसको एग्जांपल के तरह से समझते हैं मान लीजिए आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ जो सीट पर बैठा एक आदमी है उसको आप एक पॉइंट ले लीजिए और एक पेड़ जो बस के बाहर है उसको आप पॉइंट बी ले लीजिए तो आपको ये बताना है कि आप पॉइंट ए के अकॉर्डिंग मोशन में है या रेस्ट में है और पॉइंट बी के अकॉर्डिंग मोशन में है या रेस्ट में है तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट ए में पॉइंट ए के अकॉर्डिंग पॉइंट ए का पोजिशन आपके पोजिशन के साथ चेंज हो रहा है यानी आप उसके साथ उसके रेफरेंस में रेस्ट में है लेकिन वही अगर आप बाहर किसी पेड़ की बात करते हैं तो आपका पोजीशन पेड़ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है यानी अगर आप पेड़ के अकॉर्डिंग आप पहले पेड़ से पीछे थे अब पेड़ से आगे हो गए यानी आपका पोजीशन पेड़ के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है यानी अगर अगर हम किसी पेड़ को एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मोशन में हैं दैट्स वॉट द सिचुएशन चेंजेस इस तरह से सिचुएशन में चेंजेस आते हैं रेस्ट और मोशन के डेफिनेशन में तो आपको ये समझ में आ गया तो अकॉर्डिंगली अगर मान के देखा जाए फाइनली मोशन का एक डेफिनेशन यही होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करता जा रहा है किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानकर अब इसको हम रेफरेंस पॉइंट को अगर आपको अच्छे से समझाना चाहे तो आपको इस तरह से समझा सकते हैं कि मान लीजिए हम बात करते हैं दो सिटीज की एक सिटी ए है और दूसरा सिटी बी है ठीक है अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों सिटी के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा तो एक आदमी है वो सिटी के इस बाउंड्री से बी सिटी के इस बाउंड्री तक ट्रेवल करता है और उसने हमसे बताया कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है दूसरा जो आदमी है वो ट्रेवल करता है उसके लास्ट बाउंड्री से सिटी बी के लास्ट बाउंड्री पे और वो बताता है कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर है अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि पहला जो आदमी है वो बोल रहा है 10 किलोमीटर है दूसरा बोल रहा है 20 किलोमीटर तो किसकी बात हमको माननी चाहिए और वहीं पर अचानक से तीसरा आदमी आता है जो पॉइंट सिटी ए के मिडल पॉइंट से सिटी बी के मिडल पॉइंट तक ट्रैवल करता है और वो हमसे बोलता है कि जो सिटी के बीच के डिस्टेंस है वो मेडली 15 किलोमीटर्स है अब यहाँ तो हमारे सामने तीन फिगर्स हैं हमको कौन से बात पे भरोसा करना चाहिए तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हमेशा से लोगों ने नए नए डिस्कवरीज करके अपने प्रॉब्लम्स को दूर किया तो यहाँ पर हमारे लोगों ने हमारे जो मैथमेटिशन थे जो फिजिक्स फिजिक्स के लोग थे उन्होंने हमारे लिए इस काम को आसान किया एक नया वर्ड ला जीरो माइल आप जानते होंगे आपके शहर में भी हर एक सिटी में एक जीरो माइल होता है वो जीरो माइल क्यों होता है कभी आपने उसके पर्पस को जाना नहीं तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि जीरो माइल वो डिस्टेंस होता है जहां से उस शहर से कोई दूसरे शहर का डिस्टेंस उस शहर में कहीं का डिस्टेंस हमको मेजर करना हो तो हम उस जीरो माइल से ही मेजर करते हैं जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप किसी स्केल को लेते हैं और आपको एक फाइव सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है तो आप क्या करते हैं जीरो से शुरू करते हैं और फाइव तक मेजर करके उसको ड्रॉ कर लेते हैं यानी यहाँ पे जीरो क्या होता है आपका रेफरेंस पॉइंट अगर हमको इस जीरो का बताना हो तो क्या हम फाइव सेंटीमीटर के सेंटी फाइव सेंटीमीटर के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल नहीं हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे उसी तरह हमारे हमारे लिए एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करना बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के पॉसिबल नहीं है दैट्स वाई ही जीरो माइल इज द रेफरेंस पॉइंट बिटवीन द सिटीज आपके शहर में भी कोई ना कोई जीरो माइल जरूर होगा तो अब बात कर रहे हैं जहाँ देख रहे हैं कि ये जीरो माइल जो है वो जीरो माइल टू बी के जीरो माइल का जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर है यानी जो सी आदमी था उसने जो हमें ऑब्जर्वेशन दी वो बिल्कुल सही था बाकी ये दोनों ऑब्जर्वेशन गलत थे अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत थे ये दोनों ऑब्जर्वेशन भी कहीं ना कहीं फिजिक्स में स्टैंड करते हैं अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन कहां से स्टैंड करते हैं तो जो आदमी पहला आदमी था उसने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था टेन किलोमीटर यहां और नया वर्ड आया आपके लिए वो क्या आया डिस्टेंस तो डिस्टेंस वर्ड इस डिस्टेंस वर्ड से हम क्या समझते हैं लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा मोशन का एक्चुअल डेफिनेशन
motion when a body the body is in motion जैसा मैंने आपको पहले बताया मोशन वेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट देन द बॉडी इज इन मोशन तो आपने देखा यहां पे स्टेशनरी और रेफरेंस दो वर्ड आया स्टेशनरी वर्ड का मतलब तो आप सब जानते हैं स्टेशनरी वर्ड एक्चुअली मीन करता है रेस्ट को किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजिशन टाइम से चेंज नहीं कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलेंगे और रेफरेंस पॉइंट को आपने समझ लिया बहुत अच्छे से अब यहां से हमको एक नया वर्ड आया था डिस्टेंस एक नया वर्ड आया था डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या है अब हम इसके बारे में जानेंगे डिस्टेंस क्या है आपने देखा कि जो पहला आदमी था उसने उस डिस्टेंस को कवर किया था वो था 10 किलोमीटर दूसरे ने कवर किया था 20 किलोमीटर और तीसरे ने कवर किया था 15 किलोमीटर यानी एक्चुअली डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस को हम कह सकते हैं द एक्चुअल मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक्चुअल मूवमेंट को वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ए और बी के बीच का जो भी लेंथ होगा मेजर करके आएगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है मेजर करना तो जो भी मेजर करके जो हमारे पास फिगर आएगा वही हमारा है डिस्टेंस तो इसका एग्जाम्पल हम किस तरह से दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल जैसे टेन किलोमीटर ट्वेंटी मीटर फाइव सेंटीमीटर ये सब क्या है ये सब एक लेंथ है ये सारा लेंथ तो दुनिया में जितने भी लेंथ होते हैं वो सब डिस्टेंस होता है इससे आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस कैन बी डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो डिस्टेंस पॉजिटिव और जीरो हो सकता है लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता है डिस्टेंस जीरो का मतलब तो नहीं होता कुछ भी डिस्टेंस जीरो तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा नहीं तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस कैन बी जीरो एंड कैन बी पॉजिटिव बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ओके okay. अब हम जब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा अगला टॉपिक आता है डिसप्लेसमेंट सो द न्यू टॉपिक इज डिसप्लेसमेंट हम्म तो जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है ये डिस्टेंस जैसा ही है बट डिस्टेंस से थोड़ा सा डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बट डिस्प्लेसमेंट को बताने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवाना चाहूँगा पुराना जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा बचपन में या थोड़ी क्लासेस पहले कि ज्योमेट्री में कि जब हमें ए और बी पॉइंट के बीच का कोई डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना है एक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है तो हमेशा कैसा होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा जब भी हम ए और बी के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा वो क्या देगा एक शॉर्टेज डिस्टेंस देगा तो चलिए हम जानते हैं इसको मैंने क्यों बताया तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन the initial and final position of a moving object along with direction is known as displacement 
मतलब डिस्पोजिशन का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट अब यहां दो नया वर्ड है इस डेफिनेशन में वो है आपका फाइनल और इनिशियल तो हम जानेंगे कि ये फाइनल और इनिशियल क्यों यूज किया गया तो इनिशियल का मतलब क्या होता है जैसे आप कहीं से जर्नी शुरू कर रहे हैं मतलब आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपका घर जो होगा वो बनेगा इनिशियल पोजीशन और आपका स्कूल जहां आपको जाना है जहां से आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी वी ही गॉट टू न्यू वर्ड इनिशियल एंड फाइनल तो चलिए हम देखते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल वर्ड क्या बताते हैं जैसे आप मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना है ठीक है आप घर से सुबह जाने के लिए निकले स्कूल तो आप घर से निकल रहे हैं तो घर से निकलना यानी आपने वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत की है और जब आप स्कूल पहुंच जाएंगे आपका जर्नी वहाँ खत्म हो जाएगा यानी जहां से आपने जर्नी शुरू की है वो होगा आपका इनिशियल पॉइंट और जहां जाके आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी वो होगा फाइनल पॉइंट यानी इनिशियल और फाइनल का मतलब है इनिशियल मतलब जहां से जर्नी स्टार्ट हो रहा है और फाइनल मतलब जहां जाके आपकी जर्नी एंड हो रही है ठीक है और इसमें एक और नया वर्ड जुड़ा वो है आपका डायरेक्शन यहाँ पूरा का पूरा एक नया टर्म जुड़ गया है डायरेक्शन तो चलिए हम जानते हैं डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन को क्यों जोड़ा गया है बाकी डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं जोड़ा गया बट डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन जोड़ा गया क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डील करता है डायरेक्शन और उनके बीच के डिस्टेंस दोनों को डायरेक्शन क्यों तो डायरेक्शन से हमें को ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे अगर हमने ये बोला आपसे कि रोहन इज गोइंग फाइव किलोमीटर फ्रॉम हियर रोहन जो है वो यहाँ से पाँच किलोमीटर जा रहा है तो इससे क्या होगा कि रोहन पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन अगर वही हमने कहा कि मोहन इज गोइंग साउथ टू फाइव किलोमीटर यानी वो पाँच किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है यानी यहाँ पे वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्शन को मैंसन किया है तो डिस्प्लेसमेंट वही होता है जो दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो और उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन बताया जाना हो ठीक है अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ और नए टॉपिक्स की बात करते हैं वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जैसे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ती है किसी भी चीज़ को जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लास सेवन्थ में सबसे पहले इसी बेस चैप्टर में पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर लिटमस पेपर हमें ये चीज़ बताने में हेल्प करता है कि हमारे सामने रखा हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसी तरह फिजिकल क्वान्टिटी हमें बताता है कि सामने रखे हुए चीज़ या जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसका एक्चुअल नेचर क्या है तो इसमें दो चीज़ आते हैं स्केलर क्वान्टिटी एंड अनदर इज वैक्टर क्वान्टिटी तो हम जानेंगे कि स्केलर क्वान्टिटी क्या होता है ओके तो स्केलर क्वान्टिटी स्केलर क्वान्टिटी दिस क्वान्टिटी ऑनली डील्स विथ मैग्नीट्यूड ऑफ एंड ऑब्जेक्ट ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है दिस क्वांटिटी ऑनली डील्स विद द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करता है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की जब बात करते हैं तो दिस क्वांटिटी डील्स विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी डील करना होता है ठीक है अब यहां तक आप वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करके ये सोच लें कि क्या करना है कि आपको ये जानना है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में जाएगा या डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर क्वांटिटी में कौन जाएगा दोनों में से कौन जाएगा ये आपको तय करना है तो आप दो मिनट के लिए वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं चलिए तो जब आपने ये सोच लिया होगा उसके बाद हम ये देखते हैं कि इतने इतना कुछ बताने के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी में क्या जाएगा आपका तो हमारा जाएगा डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस में सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की है यानी जब ये जो लेंथ है ये जो डिस्टेंस है ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है यानी आपका डिस्प्लेसमेंट जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में 
ठीक है तो आपको समझ आ गया डिस्टेंस रेफर्स टू स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जाता है वेक्टर क्वांटिटी के टाइप में मतलब ये साफ है अब आपसे मैं एक छोटा सा कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के कुछ और डाउट्स जो होंगे मे भी बचे हुए वो क्लियर हो जाए चलिए जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेवल करना है यहाँ से पटना टू दिल्ली पटना टू दिल्ली ठीक है आपके पास दो वेज हैं जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं बट दो वेज मेनली एक है आपका रेलवेज ठीक है आप आपके लिए एक रेलवेज है और दूसरा है एयरवेज एयरवेज अब आप मेरे को यह बताइए कि आप कौन सा प्रीफर करेंगे तो आप में से ज्यादा लोग चाहेंगे एयरवेज को प्रीफर करेंगे एयरवेज क्यों प्रीफर करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा कंफर्टेबल है और सबसे बड़ी बात है कि कम टाइम लेता है तो यहां हम एक दूसरे फैक्टर पे गौर करते हैं कि ये कम टाइम लेता है तो क्यों ये कम टाइम ले रहा है आपको पता है कि जब अगर हम रेलवे ट्रैक्स की बात करते हैं तो रेलवे ट्रैक्स आपने देखा होगा कि बहुत हद तक स्ट्रेट होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुड़ते हैं थोड़ा बहुत मुड़ते हैं लेकिन एयरवेज बिल्कुल स्ट्रेट होता है एयरवेज क्योंकि एयर में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते इसलिए वो स्ट्रेट मूव कर सकते हैं अब जब वो स्ट्रेट मूव कर सकते हैं यानी दिल्ली टू पटना के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्योंकि वो स्ट्रेट है इसलिए वो क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो टाइम बहुत कम लगेगा इसलिए हम एयरवेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो रेलवेज है वो एक्चुअली क्या है वो उन दोनों शहर के बीच का उन दोनों सिटीज के बीच का डिस्टेंस है और हमारा जो एयरवेज है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट है अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एंड डिस्टेंस क्या है द एक्चुअल पाथ जैसे कि ए और बी ठीक है आपको ए और बी ए और बी में दो एक आप ए से बी ऐसे जा सकते हैं एक ए से बी आप ऐसे जा सकते हैं एक ए से बी आप इस तरह से भी जा सकते हैं तो यहाँ पे ये वाला पाथ और ये वाला पाथ आपका आता है डिस्टेंस में और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी स्ट्रेट लाइन है वो आता है आपका डिस्प्लेसमेंट में ठीक है आगे समझ में अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो हर जगह आपके लिए होता है थोड़ा सा ट्रिकी बट एलमोस्ट हर जगह आपको मिल जाएगा ऐसा कहते हैं कि एक अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस या इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि अ मैन गोज फोर किलोमीटर नॉर्थ अ मैन गोज फोर किलोमीटर नॉर्थ आप जानते हैं डायरेक्शंस तो मैप पे ऐसा होता है नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट इस तरह से होता है सो अ मैन गोज फोर किलोमीटर नॉर्थ यानी वो फोर किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है देन ही गोज थ्री किलोमीटर वेस्ट वो तीन किलोमीटर वेस्ट जाता है वहां से वो तीन किलोमीटर वेस्ट जाता है सो द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आपको यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे ठीक है तो आपको सिंपली पता है डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस इज द टोटल एंड एक्चुअल पाथ कवर द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पाथ कवर तो टोटल पाथ उसने कितना कवर किया है ए बी सी ए टू बी टू सी यानी ए से बी हो गया फोर किलोमीटर यानी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू फोर किलोमीटर प्लस थ्री किलोमीटर इज इक्वल टू सेवन किलोमीटर सो द डिस्टेंस इज सेवन किलोमीटर नाउ टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन तो हमारा इनिशियल पोजिशन है ए और फाइनल पोजिशन है सी तो इनके बीच को अगर हम डिस्टेंस को करें डिस्टेंस को कनेक्ट करें तो हमको एक नया लाइन मिलता है ए सी यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे ए सी अब हमको पता है कि हर डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं यानी ये भी 90 डिग्री है यानी ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल यानी ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए सी इज द हाइपोटेन्यूस सो वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ हाइपोटेन्यूस तो ए सी इज इक्वल टू वट दस ए सी इज रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर देन इट इज सिक्सटीन प्लस नाइन इट इज रूट अंडर ट्वेंटी फाइव विच गिवस एस फाइव किलोमीटर सो द डिसमेंट हियर इज फाइव किलोमीटर्स दैट्स द डिफरेंस यू सी हियर डिस्टेंस इज 
सेवन किलोमीटर डिस्टेंस इज द एक्चुअल एंड द टोटल बाथ कवर एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दैट इज ए सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज फाइव किलोमीटर